எந்த பர்சன்டேஜில் வந்து அதிகமானவர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டுலேருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய இருப்பாங்க இந்த சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஇ இரடோ அந்த புக்கை கட்டாயம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் இன்டெப்தாக ரொம்ப டஃப்பான கேள்வியை நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி பார்க்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த மார்க் வந்து அட்வான்ஸில் கிடைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர்த்தில் யாரெல்லாம் உள்ளே வருவாங்கன்னா டாப் ரெண்டு லட்சம் பேர் அப்படியே உள்ள விட்டுருவாங்கன்னா கிடையாது அதுவும் பிடபிள்யூடி எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் உள்ளே வந்தாவே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு ஃபுல் வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு முன்னாடி இருப்பவர்கள் எப்படி எல்லாம் ஏமாறுகிறார்களோ அவர்கள் ஏமாறும் பொழுது அந்த சீட் நமக்கு கிடைத்துவிடும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்ட்ராட்டஜி புரியாத கொஸ்டின் வரும் பொழுது அதை எப்படி போடுவது என்று உங்கள் மண்டையை போட்டு பிழிந்தால் அந்த பிழியும் பொழுது அதற்குள்ளே அழகான வாழ்க்கையும் ஒளிந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொண்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு சீசனும் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டுக்கு மாணவர்கள் எல்லாம் ஆயத்தமாயிட்டு இருக்காங்க மெயின்ஸ் எழுதின அத்தனை பேர்த்துக்கும் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது மொத்தம் பதினைந்து லட்சம் மாணவர்கள் கிட்ட எழுதக்கூடிய இந்த ஜேஇஇ மெயின்ஸ் பரீட்சையிலிருந்து டாப் இரண்டரை லட்சம் மாணவர்களை மட்டும்தான் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு எழுதுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த அட்வான்ஸ் எழுதுனா இருபத்தி மூன்று இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் மாணவர்கள் சேர முடியும் அப்போ இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர்த்துல யாரெல்லாம் உள்ள வருவாங்கன்னா டாப் ரெண்டு லட்சம் பேர் அப்படியே உள்ள விட்டுருவாங்கன்னா கிடையாது கேட்டகரி வைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இத்தனை பேர் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயரில் இத்தனை பேர் இடபிள்யூஎஸ் இத்தனை பேர் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸும் மாணவர்களை இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேரில் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்து அவர்களை மட்டும் எக்ஸாம் எழுத வைப்பாங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஜேஇ மெயின்ஸ் மார்க் வச்சு வேறு ஏதேனும் கல்லூரியில் சேர முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்பொழுதே பார்க்க ஆரம்பித்து விடலாம் அல்லது வேறு ஏதாச்சும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலாமா அல்லது வேறு வாய்ப்புகளுக்கு நாம் செல்லலாமா அப்படிங்கிறத இப்போவே நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ரைட் இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர்த்துல நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஒவ்வொரு வருடங்களும் நாம் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்காக அனாலிசிஸ் கொடுத்துட்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் டேட்டாவை நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டே வந்திருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று டேட்டா படி இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மாணவர்களை எலிஜிபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு நான் எழுதுகிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்தவங்க ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் மட்டுமே தான் அப்பியர் அதுலேயும் ஒரு ஒன்பதாயிரம் பேர் குறைந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் சென்ற வருடம் அப்பியர் ஆகி அதில் குவாலிஃபை ஆனது எத்தனை பேர்னா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் குவாலிஃபை ஆகியிருக்கிறாங்க சார் குவாலிஃபை ஆனால் உடனே எங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிருமா அதுதான் இல்லை இந்த நாற்பத்தி மூணாயிரம் பேர்த்தில் பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது பேர்த்துக்கு தான் சீட் கிடைச்சிருக்கு இந்த பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதில் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸும் பதிமூன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு மேல் கேண்டிடேட்ஸும் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ சார் பர்சன்டேஜ் என்று பார்க்கும் பொழுது மேல் கேண்டிடேட்ஸ் தான் எண்பது சதவீத சீட்ஸை வந்து கையில் வச்சுருக்கிறாங்க ஃபீமேல் இருபது சதவீதம் மட்டுமே தான் ஐஐடியில் சீட் பிடிக்க இந்த இடத்தில் முடிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் சரி எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருந்தால் நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து சென்ற வருடம் யாரெல்லாம் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டுக்கு போனாங்க எவ்வளவு பெர்சன்டைல் இருந்தால் போனாங்கிற டேட்டா இந்த வருஷம் நம்மளுடைய இப்போ ரீசெண்டான அனாலிசிஸ் படி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு பதிமூன்று லட்சம் பேர் ரெண்டு சீசனும் சேர்ந்து எழுதுவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ எவ்வளவு இந்த வருஷம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு மேல இருந்தா தாராளமா நீங்க ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டுக்கு நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒருவேளை கீழே இருந்தால் கொஞ்சம் நீங்க அலர்ட்டா இருந்துக்கணும் வேற ஏதேனும் வாய்ப்புகளை இப்பொழுதே பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ற வருடம் தொண்ணூறு புள்ளி ஏழு ஏழாக இருந்தது இந்த வருடம் தொண்ணூத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஒன்றாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சென்ற வருடம் எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு இரண்டு இந்த வருடம் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஆறு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓபிசி நான்
குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ சார் மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த நாற்பத்தி மூணாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தொன்பது மாணவர்கள் குவாலிஃபை ஆகியிருந்தாங்கன்னு லாஸ்ட் இயர் சொன்னோம் இல்லையா எவ்வளோ சார் மார்க் வேணும்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க எல்லார்ட்டையும் குவாலிஃபை பண்ணி விட மாட்டாங்க க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கணும் மூணு சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கணும்னு இருக்குது ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்கிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் மினிமம் நீங்கள் ஆறு புள்ளி எட்டு மூன்று சதவீத மார்க் வாங்கியிருக்கணும் மூன்று சப்ஜெக்டை எடுக்கும் பொழுது அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கு இருபத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவீத மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் மார்க்கின் அடிப்படையில் மினிமம் மார்க் எட்டு முந்நூற்றி அறுபது இருக்குது ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு எண்பத்தி ஆறு என்றால் மீதம் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயருக்கு எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு தலா மார்க் வாங்கியிருக்கணும் மீதம் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேட்டகரிக்கும் நாற்பத்தி மூன்று அப்படிங்கிற மார்க்கை வச்சுருக்கிறாங்க ப்ரிப்ரேட்டரிக்கு மட்டும் வெறும் இருபத்தி இரண்டு மார்க்குகள் வாங்கினால் போதுமானது நீங்கள் குவாலிஃபைடு நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வந்துடுவீங்க அதுவும் பிடபிள்யூடி எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் உள்ளே வந்தாவே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு ஃபுல் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் அட்வான்ஸ்டில் வாங்க வேண்டிய மார்க் அப்படிங்கிறத தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி சார் இப்போ நான் குவாலிஃபை ஆகிட்டேன்னா எத்தனை கோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் ஐஐடியில் எத்தனை கோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அகடமிக் கோர்ஸஸ் வந்து ஐஐடிஸில் இருக்குது லைக் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் இது வந்து ப்ரோக்ராம் கோட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஏல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா மொத்தம் எத்தனை வந்து உங்களுக்கு பிடெக் கோர்ஸ் அப்படின்னா எழுபத்தி ஏழு பிடெக் கோர்ஸஸ் வந்து மாணவர்களிடையே இருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் எழுபத்தேழு பிடெக் கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் நாலுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது நான்கு வருட கோர்ஸ் ஐந்தில் ஸ்டார்ட் ஆனது எல்லாமே வந்து ஐந்து வருட கோர்ஸ் அப்போது மொத்தம் இருக்கக்கூடிய நூற்றி முப்பத்தி மூணு என்ஜினியரிங் கோர்ஸஸில் எழுபத்தேழு கோர்ஸஸ் வந்து பிடெக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸ் வந்து எம்டெக் ஃபைவ் இயர் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸஸ் அண்ட் ஈவன் சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் எம்எஸ் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸும் இருக்குது ரைட் இப்போது நான் எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்னென்னவெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் எந்தெந்த சப்ஜெக்டை நல்லா படிக்கணும் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் அளவாக படித்தா போதும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜெய் அட்வான்ஸ்டுக்கான அனாலிசிஸ் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் அதிகமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான அனாலிசிஸ் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கிறோம் நம்ம அனாலிசிஸில் ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் ஈவன் திங்க் ஹியர் யூ கேன் சி ஹியர் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹை அப்படின்னு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல போட்டிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஸோ ஹை இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் அப்படின்னா ரே ஆப்டிக்ஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் தெர்மோடனமிக்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் போன்ற சாப்டர்ஸ் வந்து வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் ரே ஆப்டிக்ஸில் பதினாறு கேள்விகள் வந்து மொத்த கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் யூ கேன் பீப்புள் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கங்கிற பட்சத்தில் வந்து லோ ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் நீங்கள் டைம் இருந்தால் பாருங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் விட்டுருங்க பிகாஸ் லாஸ்ட் மினிட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால அதுவும் கேர்ள்ஸ் யாராச்சும் இதில் குவாலிஃபை ஆகிறீங்கன்னா மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பர் நியூமரரி கோட்டா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆனாவே போதும் ஜெய் அட்வான்ஸ்டுக்கு ஓரளவுக்கு பழைய கொஷின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி பார்த்தாவே ஈஸியாக ஐஐடியில் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கட்டாயம் தவற விட்டுறாதீங்க ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹை பவர் இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் இயர் அனாலிசிஸ் படி நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ யூ கேன் செக் ஹியர் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரொஃபைல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் இதெல்லாம் மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த லோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேணும்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அடுத்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் கோனிக் செக்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மெண்ட்ஸில் பதினாலு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் சர்க்கிள் கண்டினியூட் அண்ட் டி
நீங்க டெலகிராம்ல போனீங்கன்னா ஈஸியா இ புக்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் ஆகுது ஸோ அதுல போய் டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் ஒர்க் அவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளத்தை நோக்கி போறவங்க தான் ஜெய் அட்வான்ஸ்டர் எல்லாம் மார்க் வாங்க முடியுங்கிறது நீங்க மறந்துடாதீங்க ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி சார் எவ்வளவு மார்க் வந்து தேவை ஒவ்வொரு ஐஐடிக்குள்ளையும் போறதுக்கு நீங்க வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருக்கிறீங்கன்னா இங்க பாருங்க நீங்க இதை பத்தி நம்ம டீடைல்டான அனாலிசிஸ் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம கொடுக்க போறோம் ஒவ்வொரு ஐஐடிக்கும் நம்ம கொடுக்க போறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக நான் எவ்வளோ ரேங்க் வரைக்கும் வாங்கினா எனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா மொத்த சீட்டே வந்து ஐஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பதினேழாயிரத்தை தொட்டு தான் அந்த சீட்டு இருக்கும் ஆனால் வந்து பாருங்கள் நம்மளுடைய நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்கிறோம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் நமக்கு முன்னாடி இருப்பவர்கள் எப்படி எல்லாம் ஏமாறுகிறார்களோ அவர்கள் ஏமாறும் பொழுது அந்த சீட் நமக்கு கிடைத்து விடும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்ட்ராட்டஜி அதை கரெக்டாக பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினச்சி எந்த இடத்துலையும் அசால்ட்டாக பண்ணிடாதீங்க அதுவும் மார்க் குறைய குறைய ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜியாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அசால்ட்டாக சீட் கிடைக்கும் பதினேழாயிரம் தான் சீட் இருக்குது இருந்தாலும் இருபத்தி ஆறாயிரம் இருபத்தேழாயிரம் ரேங்கிங் ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்கிறவங்களுக்கு சீட் கிடைக்குதானா அதுதான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் நம்ம மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய தப்பு இதிலேயே பாருங்களேன் ஒவ்வொரு ஐஐடிலையும் எவ்வளவு வந்து மினிமம் மார்க் மேக்சிமம் ரேங்க் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் ரைட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஐஐடி மெட்ராஸ் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு ரேங்கிங்குள்ள ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் அடுத்தடுத்து வீடியோக்கள் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ கட்டாயம் நம்மளுடைய சேனலை வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எந்த வீடியோவும் மிஸ் ஆகாது டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு சார் மொத்தமாக சொல்லுங்கள் சார் எவ்வளோ சார் மார்க் அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொன்றுங்கிறது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓபிசி நான் கிரிமிலேர்னா இன்னும் ஒரு மூணாயிரம் நாலாயிரம் ரேங்கிங் பின்னாடி போகும் இடபிள்யூஎஸ்னா இன்னொரு ரெண்டாயிரம் ரேங்கிங் போகும் எஸ்சினா இன்னொரு பத்தாயிரம் ரேங்கிங் போகும் அப்போ இது வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ரேங்கிங் அப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரியிலேயே இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினோரு ரேங்கிங் வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு சீட் கிடைச்சிருக்கிறது அப்போ நம்முடைய மாணவர்கள் இதில் கட்டாயம் திங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நமக்கு சீட் அப்படிங்கிறது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கரெக்டாக பண்ணுறதன் மூலமாகத்தான் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாருமே நான் மெட்ராஸுக்கு தான் போகணும்னு சொல்லி போயிடுறீங்க நம் தமிழ்நாட்டில் எத்துணை மாணவர்கள் ஐஐடியில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் பதினேழாயிரம் பிளஸ் இருக்கக்கூடிய சீட்டில் எத்தனை மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னா உண்மையாலுமே ரொம்ப நம்மளே கஷ்டப்படுற மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்லாம் காமிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஐடி மெட்ராஸில் தான் எல்லோரும் படிக்கிறாங்களா என் பையன் தமிழ்நாட்டை விட்டு வேறு வெளி மாநிலம் போனால் நல்லா இருக்க முடியுமான்னா இருபத்தி மூன்று ஐஐடிக்கள் இருக்கிறது நம் தமிழக மாணவர்கள் இருபத்தி மூணு ஐஐடியிலையும் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற டேட்டாவும் நம்ம கையில் இருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமா அட்வான்ஸ்டை பற்றி சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பற்றி கவுன்சிலிங்கை பற்றி எப்படி கரெக்டாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி நம்ம அழகான வாழ்க்கையை அடைவதுங்கிற ஒரு அழகான ஸ்ட்ராட்டஜி வழக்கம் போல் நம்மளுடைய தமிழக மாணவர்களுக்கு நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம் அடுத்து இதில் மெயினான முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் மார்க்ஸ் விசஸ் பெர்சன்ட் நிறைய வாங்கினாதான் எனக்கு அட்வான்ஸ்டில் நல்ல மார்க் வந்து நான் ஐஐடிக்குள்ளே போக முடியுமான்னா அதுவும் இல்லை பாருங்க எவ்வளவு குறைவான பர்சன்டேஜ் வாங்கினாவே நீங்க ஈஸியா ஒரு பத்தாயிரம் ரேங்கிங் குள்ள வந்துடலாம்ங்கிற டேட்டா இந்த இடத்துல இருக்கு மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் செக் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அனாலிசிஸ் பாருங்க 2010 தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் பதினான்கு வருடங்களுக்கான அனாலிசிஸை நாம் இந்த இடத்துல மாணவர்களுக்காக கொடுத்துருக்கிறோம் எவ்வளோ சார் ரேங்க்கு பாருங்கள் பத்து ரேங்கிங் குள்ளே வரணுன்னா நீங்கள் நூற்றுக்கு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் இதே ஆயிரம் ரேங்கிங் குள்ளே வரணுன்னா ஐம்பத்தொன்பது புள்ளி இரண்டு ஒன்று அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்கிங் குள்ளே வரணும்னா வெறும் நாற்பத்தைந்து சதவீத பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கினால் போதுங்கிறது இந்த இடத்துல பார்த்துக்கோங்க மறந்துடாதீங்க பத்தாயிரம் ரேங்கிங் குள்ளே வரணும்னா முப்பத்தேழு பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினால் உங்கள் நீங்கள் போதுமானது ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பர்சன்டேஜில் வந்து அதிகமானவர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டுலேருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய இருப்பாங்க அப்போ அ
டஃப்பான ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் மெயினாக சார் நான் இப்போ தான் சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே போகிறேன் நான் மெயின்ஸில் கிளியர் பண்ணிடுவேன் சார் நீங்கள் சொல்கிற மார்க்கை வச்சு நான் அட்வான்ஸ்டு எப்படி சார் கிளியர் பண்ணுறதுன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அட்வான்ஸ்டு பழைய கொஷின் பேப்பரை மட்டும் எடுத்து வச்சு சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் புரியாத கொஷின் வரும்பொழுது அதை எப்படி போடுவது என்று உங்கள் மண்டையை போட்டு பிழிந்தால் அந்த பிழியும் பொழுது அதற்குள்ளே அழகான வாழ்க்கையும் ஒளிந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொண்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க கட்டாயமாக உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் ஐஐடி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வரம் அங்கே சென்றால் உங்கள் வாழ்க்கை இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறதோ அதை விட பல மடங்கு உயரத்தில் எட்டி பிடித்து மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக அது இருப்பதால் கட்டாய மாணவர்கள் படியுங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரொஃபஸர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃப் ஸோ கெட் இன் டு ஐஐடிஸ் ஸோ ஜே அட்வான்ஸ்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படி நான் மார்க் வரல சார் எங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் எங்களுக்கு வராது போல குறைஞ்சி போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுனா அதற்கும் நாம் இருக்கிறோம் அடுத்தடுத்து வீடியோக்களையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம் கட்டாயம் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஜூனியருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லா வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் த்ரெண்ட்ஸ் ப